اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سمانی تعامل اسلام بھائی انڈیا تھے کہ جانتے سے سن جی زکات کے مال مسجد کے کھاتے بے کرا جائے کہ نہیں شیشم کو تو بوجھے بولبے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ مبعد سمانی تو امیر اسلام بھائی زکات ایک تا اور صدقہ ایک تا دوٹا জিনিস زکات جیسا مال روپے فرض ہوئے تھے پرتیک تی سمپوشالی مانوس روپے پوتی ایک بسر گورے اثر پڑے نیسا پریمان مال تھکلے زکات فرض ہوئے جائے ایلے کہ زکات زکات قادر کے دیتے ہوبے এবং কয় শ্রেণীর ব্যক্তিদেরকে জাকাত দেওয়া যাবে এই সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা তাওবার সুরা তাওবারের নয় নম্বর সুরা দশ নম্বর পাড়ার মধ্যে এবং এগারো নম্বর পাড়ায় দুই পাড়ার কিছু কিছু ভাগে ভাগ হয়েছে সুরা তাওবার ষাট নম্বর আয়তে দেখেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আট শ্রেণীর ব্যক্তিদের উল্লেখ করে জাকাতের বাগ বন্টন এখানে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে আয়তের পরে অর্থ পড়লেই যথেষ্ট হবে তাফসির না গেলেও অর্থ পড়ে নেন কোরআন খুলে আল্লাহ রব্বুল আলম সুরা তবার ষাট নম্বর আয়তে বলেন ইন নম সদাকতুল ফকর অল মাসাকিন ইন অল আমিল ইন আলহ অল মোল্লা ফাতে কলুবহুম অফির রে কবি অল গৌরমিন অফি সাবিল অবনি সাবিল তো এখানে দেখেন এক ফকির তা ফকির বহু বচন ব্যবহার করেছে অল মাসাকিন এটাও বহু বচন অল আমিলিনা বহু বচন আমিলিনা বলতে একটা অন্তর ফকির মিসকিন তারপর আমিলিনা যারা এটা জাকাত উঠানের বিষয়ে কাজ করে তৌসিল তার আমরা বলি অল মোল্লা ফাতে কলুবহুম যদি এরকম কোনো ব্যক্তি জানা যায় যে সে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হবে ইসলাম গ্রহণ করবে তাকে কিছু সাহায্য সহায়তা করলে তাহলে সে ব্যক্তিকে জাকাত দেওয়া যায় অফের রেকাপ রেকাপ অবস্থা এখন নাই তো যেটা হচ্ছে দাস দাসী মুক্তির বিষয় যেমন মনে করে মালিকের সাথে চুক্তি হয়েছে এত টাকা দিলে সে দাস থেকে মুক্তি করে দিবে এরকম কিছু বিষয় অল গৌর ইমিনা কোনো ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়ে গেছে এই নয় যে বিশতালা বাড়ি করতেছে বিশাল ব্যবসা করলে বসে ঋণ হয়েছে সাংসারিক অবস্থাতে দুঃখ দুর্জা ছেলে মিনিয়া পরিবার পরিজন নিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে গেছে অফিস হাবিল আল্লাহ রাস্তায় জেহাদের ক্ষেত্রে তারপর এখানে এক থেকেও মাদ্রাসার ফান্ড তারপর মাদ্রাসা এতিম দুস্থ গরিব বিধবা এরকম অবনি সাবিল পথিক অনেক মুসাফির আছে পথিক আছে যারা আল্লাহ রাস্তায় আছে বা ভিক্ষা করে এরকম আসলে পেশাব তার ভিক্ষক নয় আসলে মানুষের কাছ থেকে কিছু না নিলে তার জীবন চলে না অনেকে আসে ইচ্ছা করে হাত পাতে অনেকে হাত পানে এরকম উভয় অবস্থায় ব্যক্তি আছে এদেরকে জাকাত দিতে হবে জাকাতের ক্ষেত্রগুলো আল্লাহ রব্বুল্লাহ বাক করে দিয়ে বলছেন ফারিদ আল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা নির্ধারিত আল্লাহ আলিমুন হাকিম সুতরাং এগুলি আপনি আমি অর্থটার দিকে তাকাইলে এগুলি স্পষ্ট হয়ে যাবে এই ব্যক্তিদেরকে জাকাত দিতে হবে আর মসজিদ হলো অন্য জিনিস মসজিদ মোমিনদের প্রত্যেকটি প্রাণের দাবি আল্লাহ রব্বুল্লাহ মসজিদের কথা মোমিনদেরকে উল্লেখ করে বলছেন যে ইন্না মাই আমরু মাসাজিদ আল্লাহি মানে আমানা মিনহুম বিল্লাহ হলি আমিলা আকের মসজিদ তো যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী এবং আল্লাহ আবাদত বন্দি করে তারাই তো মসজিদ করবে সুতরাং মসজিদের জিনিস আলাদা মসজিদ সবাই মিলে করবে দান করবে মসজিদে এবং মসজিদ প্রতিষ্ঠা করবে সেই বিষয় হলো আলাদা আর জাকাতের বিষয় আলাদা মসজিদের টাকার জন্য সবাইকে বলতে হবে নিজে সামর্থ্য থাকলে মসজিদ করবে মসজিদ করার ফজিল তো আপনি জানেনই সেটা আলাদা কথা মার্সিদ কারা করে এবং মার্সিদের দেখাশোনা করা করে মসজিদের প্রতি কাদের ভালোবাসা এই সম্পর্কে কি একই সুরে আল্লাহ রব আঠারো নম্বর আয়তে বলছেন ইন্নাম ইয়ামুর মাসাজিদ আল্লাহি মানে আমার বিল্লাহ হলি আমি আখর ওয়াকম সলাত ও আতাজ জাকাত আলমি একশা ইল্লাহ আসা উলাই কুন মিনাহ মোহতা দিন এবং তাদেরকে হেদায়ত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত বলছেন সুতরাং আয়ত্রী উপরে দেখেন আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক বোঝার মানার তৌফিক দান করুন আমিন হাজ সাল্লা নবেন মোহাম্মদ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরাকাত شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءوا 